వెల్కమ్ టు జేపీస్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మనం సదరన్ బ్లాటింగ్ పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం సదరన్ బ్లాటింగ్ మెథడ్ లేదా సదరన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం వాళ్ళ డిస్కస్ చేసాం ఇంట్రడక్షన్లో సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఈ సదరన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రోఫోటి ఎలక్ట్రోఫోర్టికల్ సపరేట్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ నైట్రోసెల్లో సర్ఫేస్ సో ఈజ్ ద సార్ ఎడ్విన్ మెలర్ సదరన్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ సెవెంత్ జూన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఈ ఈస్ స్టిల్ అలైవ్ ఫర్ దిస్ రీజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అన్ టు ద సాలిడ్ సపోర్ట్ ద నేమ్ ఈజ్ సదరన్ బ్లాటింగ్ సో అతను యొక్క నేమ్ బేస్ చేసుకునే ఆ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్కి సదరన్ బ్లాటింగ్ అని నేమ్ నేమ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని సదరన్ హైబ్రిడైజేషన్ అని కూడా అంటాం సదరన్ బ్లాటింగ్ ప్రక్రియలో ఏమేమి దశలు ఉన్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్ అనేది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ చేసే ఒక ప్రక్రియ నంబర్ వన్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ సో ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అంటే ఫస్ట్ ఇందులో డిఎన్ఏని వేరు చేయడం డిఎన్ఏని వేరు చేసి అంటే డిఎన్ఏని ఐసోలేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ ద్వారా సపరేట్ చేయాల ఈ వేరు చేసిన డిఎన్ఏ పరిమాణం ఎల్లప్పుడు టెన్ కేబీ కంటే తక్కువగా ఉంటే లెస్ దాన్ టెన్ కేబీ కంటే తక్కువగా ఉంటే ఆ డిఎన్ఏ కానీ ఆ జీన్ కానీ ఆ జన్యు కానీ హైబ్రిడైజేషన్కు అది ఆప్టిమంగా లేదా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇక్తుతమంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఇది జినోమిక్ డిఎన్ఏ అనుకుందాం మన రెస్ట్రిక్షన్ ఇంజన్ ఉపయోగించి వాటి ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేస్తాం జినోమిక్ డిఎన్ఏని ఈ జీ దాని ద జల ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ రన్ చేసి ఈ విధంగా ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ రన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేది ఈ విధంగా జెల్ మీద ఏర్పడి ఉంటాయి అనమాట దీన్ని ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ అంటాం దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సదరన్ బ్లాటింగ్ సెకండ్ బ్లాటింగ్ చేయాలి సో ఎలక్ట్రోఫోర్టికల్లీ సపరేటెడ్ డిఎన్ఏ ఏం చేస్తాం దాన్ని హైబ్రిడైజేషన్ త్వచ మీదకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నట్టు ఆల్రెడీ మనం డెఫినేషన్లో చెప్పాం బ్లాటింగ్ అంటే ఏమంటే సో ఎలక్ట్రోఫోర్టికల్లీ సపరేటెడ్ ఆ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ప్రోటీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు హైబ్రిడైజేషన్ మెంబ్రేన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్లాటింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పాం సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫేజ్లో బ్లాటింగ్లో ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ ద్వారా వేరు చేసిన డిఎన్ఏను హైబ్రిడైజేషన్ త్వచ మీదకు బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ హైబ్రిడైజేషన్ త్వచ మీద ఉండొచ్చు నైట్రోసెల్యూస్ పేపర్స్ ఉండొచ్చు లేదా నైలాన్ ఫిల్టర్స్ ఉండొచ్చు ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్లో ఈ బ్లాటింగ్ అని త్రీ మెథడ్స్లో చేస్తారు అందులో నెంబర్ వన్ క్యాపిలరీ బ్లాటింగ్ ఎలక్ట్రో బ్లాటింగ్ వ్యాక్యూమ్ బ్లాటింగ్ నెంబర్ వన్ చూద్దాం క్యాపిలరీ బ్లాటింగ్ అనేది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ క్యాపిలరీ మెథడ్ ద్వారా ఈ బఫర్లో ఈ బఫర్లో అంతా కూడా ఆల్కలీన్ బఫర్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సో ఇది జెల్ అనుకుంటే దాని మీద మనం కావాల్సిన నైట్రోసెల్లో మెంబ్రైన్ ఇవన్నీ కూడా అబ్జార్మెంట్ లేయర్స్ సో ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ఈ బఫర్ అనేది పైకి మూవ్మెంట్ అవ్వడం ద్వారా క్యాపిలరీ యాక్షన్ ద్వారా మూవ్ అవడే మూవ్ అయ్యే సమయంలో ఈ జెల్ మీద ఉన్న డిఎన్ఏ అనేది ఈ మెంబ్రేన్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరుగుతుంది దీన్ని క్యాపిలరీ బ్లాటింగ్ అంటున్నాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఇది ట్యాంక్ ట్రే అనుకుంటే బఫర్ ట్యాంక్ ఆర్ బఫర్ ట్రే అనుకుంటే ఇక్కడ జెల్ ఉంటుంది జెల్ తర్వాత హైబ్రిడైజేషన్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది దాని మీద ఫిల్టర్ పేపర్సు టిష్యూ పేపర్సు గ్లాస్ ప్లేట్ దాని మీద ఒక వెయిట్ పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా క్యాపిలరీ యాక్షన్ ద్వారా ఈ బఫర్ పైక్ ప్రయాణించే క్రమంలో మనకి డిఎన్ఏ అనేది ఈ జెల్ నుంచి ఈ ట్రాన్స్ ఈ మెంబ్రేన్ మీద హైబ్రిడైజేషన్ మెంబ్రేన్కి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరుగుతుంది ఇది క్యాపిలరీ బ్లాటింగ్ నెంబర్ వన్ ఎలక్ట్రో బ్లాటింగ్ సో ఎలక్ట్రో బ్లాటింగ్ సేమ్ ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ను ఉపయోగించి క్యాపిలరీ యాక్షన్ ద్వారా కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ద్వారా ఆ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి పైకి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ క్యాథోడ్ ఎండ్ నుంచి యానోడ్ ఎండ్ వైపుకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు ఇది స్పాంజు ఫిల్టర్ పేపర్స్ జెల్ మెంబ్రేన్ సో ఈ జెల్ నుంచి ఈ మెంబ్రేన్కు ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ అవడం ద్వారా ఒక రకమైన హీట్ అనేది హీట్ అక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఆ హీట్ జనరేట్ కావడం ద్వారా ఈ జెల్ అనేది మెల్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓ కనుక దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కోసం కొన్ని కూలింగ్ ఏజెంట్స్ని వాడాలి కానీ ఇది అంత ఉపయోగకరంగా ఉండదు కనుక ఈ పద్ధతిని కాకుండా సమ్టైమ్స్ తర్వాత థర్డ్ వన్ వ్యాక్యూమ్ బ్లాటింగ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ బ్లాటింగ్ అనేది
ఈ వ్యాక్యూమ్ అనేది ఇక్కడ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేసి ఆ వ్యాక్యూమ్ సహాయంతో అక్కడ డిఎన్ఏ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరుగుతుంది దీన్ని వ్యాక్యూమ్ బ్లాటింగ్ అంటాం దిస్ ఈజ్ ఇవి యూజ్ఫుల్ బెటర్ అంటే బెటర్ దాన్ వ్యాక్యూమ్ బ్లాటింగ్ అండ్ సారీ బెటర్ దాన్ క్యాపిలరీ బ్లాటింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రో బ్లాటింగ్ డీనాచురేషన్ థర్డ్ ఫేజ్ ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రో ఫోర్స్ చూసాం రెండు బ్లాటింగ్ చూసాం థర్డ్ వన్ డీనాచురేషన్ మరియు స్థిరీకరణ ఫిక్సేషన్ అంటున్నాం డీనాచురేషన్ అండ్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనమాట సో జెల్ మీద కానీ లేదా బదిలీ జరిగేటప్పుడు కానీ సో జెల్ మీద ఉంటున్నాంగానే మనం డీనాచురేట్ కొన్ని డీనాచురేటింగ్ జెల్స్ ఉంటాయి అట్లనా డీనాచురేట్ చేయొచ్చు డిఎన్ఏని లేదా మనము ట్రాన్స్ఫర్ జరిగే సమయంలోనే డీనాచురేట్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి డీనాచురేటింగ్ కారకాలైన హెచ్సిఎల్ని లేదా యూరియా లేదా ఫార్మమైడ్లను ఉపయోగించి ఈ డీనాచురేట్ డీనాచురేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది డీనాచురేషన్ అంటే ఆ డిఎన్ఏ అనేది డీనాచురేట్ రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఎస్గా విడిపోవడం సో ఈ విధంగా డీనాచురేషన్ అనేది అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత స్థిరీకరణ డీనాచురేషన్ ప్రక్రియ తర్వాత సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని హైబ్రైజేషన్ త్వచ మీద ఫిక్స్ చేయడం జరు ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట దీన్ని స్థిరీకరణ అంటాం ఈ స్థిరీకరణను ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వ్యాక్యూమ్ బేకింగ్ పద్ధతిలో కానీ లేదా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇవి క్రాస్ లింకింగ్ పద్ధతిలో కానీ చేయడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంది ప్రోవింగ్ అనమాట ప్రోవింగ్ అంటే ఈ ప్రక్రియలో ఏం చేస్తాము టార్గెట్ డిఎన్ఏను లేబిలింగ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోబ్ కానీ లేదా అలిగో రైబోనిక్లోటైడ్ ప్రోబ్తో కానీ హైబ్రైజేషన్ చేస్తాం సో మనకి ఆల్రెడీ నైలాన్ మెంబ్రైన్ లేదా మేము సాలిడ్ సపోర్ట్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఆ డిఎన్ఏని మనం ఒక వేరే అంటే ఒక ప్రోబ్తో మనము హైబ్రిడైజ్ చేయాలన్నమాట దాన్ని ప్రోబింగ్ అంటున్నాం సో హైబ్రిడైజేషన్ జరిగిన ప్రోబ్ని గుర్తించడం అది జరిగిందా లేదా మనం ఎలా గుర్తిస్తాము చూసినట్లయితే సో ఆల్రెడీ ఆ ప్రోబ్ అనేది రేడియో ధార్మిక లేబిలింగ్ అంటున్నాం సో లేబుల్ చేసి ఉంటాం ఆ ప్రోబ్ని కనుక రేడియో ధార్మిక పదార్థంతో లేబుల్ చేసిన ఆ ప్రోబ్ను ఉపయోగించి ఉంటే హైబ్రిడైజేషన్ త్వచను ఎక్స్రే ఫిలిమ్కు బహిరంగ పరిచి ఆటో రేడియోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా మనకు అక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ అయిన ప్రోబ్ని గుర్తించవచ్చు మనం టోటల్గా ఇక్కడ పిక్చర్లో గమనించినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది సులువుగా ఇది జీనోమిక్ డిఎన్ఏ వేరు చేసాం ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేసాం ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్ తర్వాత దాన్ని డీనాచురేషన్ చేసాం తర్వాత బ్లాటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం ఈ విధంగా ఇక్కడ ఫిక్సేషన్ చేయడం జరిగింది నైలాన్ మెంబ్రైన్ మీద సో ఇక్కడ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేసాం నైట్రోసెల్లోజ్ మెంబ్రైన్ మీద తర్వాత ఏం చేస్తాం ఆటో అంటే ఒక ఈ బ్లాట్ని మనం ఆ ప్రోబ్తో వాష్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ప్రోబ్లో ఇంకుబేట్ చేయడం జరుగుతుంది చేసిన తర్వాత అది వాషింగ్ చేసి అంటే దాన్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎక్సెసివ్ అన్వాంటెడ్ ప్రోబ్స్ అన్నీ క్లీన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఎక్స్రే ఫిలిమ్ని మనము చేయడం జరుగుతుంది వాష్ చేసి ఆటో రేడియోగ్రాఫ్ చేసి ఎక్స్రే ఫిలిమ్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి డిజైర్డ్ లేదా మన జీన్ యొక్క ప్రోబ్స్ అంటిపెట్టుకున్నా మాత్రమే ఆ ఎక్స్రే ఫిలిం మీద మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒక ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది సదరన్ బ్లాటింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఈ పిక్చర్ ఇంకొంచెం క్లారిటీ అవ్వచ్చు అర్థం అవ్వచ్చు కొంతమందికి ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇది జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ అనేది ఈ జెల్ ఇది ఒక జెల్ అనొచ్చు సో దీన్ని ఈ జెల్ని మనం ఎక్కడికి ఈ జెల్ మీద ఉన్న డిఎన్ఏని మెంబ్రేన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల ఇది ఒక క్యాపిలరీ బ్లాటింగ్ అపరాటస్ అనుకుంటే ఇది జెల్ ట్రే ఇందులో బఫర్ ఉంటుంది బఫర్ మీద ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక స్పాంజ్ని ఉపయోగించారు తర్వాత జెల్ని ఉపయోగించారు తర్వాత నైలాన్ మెంబ్రేన్ని ఇక్కడ నైట్రోసెల్లోస్ పేపర్ని ఉపయోగించాం ఈ నైట్రోసెల్లోస్ పేపర్ పైన అనేక పేపర్ టవల్స్ని లేదా మనం ఇవన్నీ కూడా టిష్యూ పేపర్ని కానీ ఈ వీటిని ఉపయోగించి వాటి మీద వెయిట్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ క్యాపిలర్ రియాక్షన్స్ ద్వారా ఈ జెల్ నుంచి నైట్రోసెల్లోస్ పేపర్కి డిఎన్ఏ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కావడం జరుగుతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఈ నైట్రోసెల్లోస్ మెంబ్రేన్ని మనము ఈ జెల్ నుంచి బయటికి రిమూవ్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఇక్కడ లేబుల్ ప్రోప్ హైబ్రిడైజ్ టు సపరేటెడ్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం దీన్ని హైబ్రిడైజ్ చేయాలి ఆ ప్రోప్తో ఏం చేస్తాం దీన్ని ఒక సొల్యూషన్లో మన నైట్రోజన్ మెంబ్రేన్ని వేసి అక్కడ కా అక్కడ మనకు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఒక ప్రోప్స్ని యాడ్ చేసి దాన్ని ఇంకుబేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఓవర్ నైట్ ఇంకుబేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోప్స్ అనేటివి అక్కడ బైండ్ అయి ఉంటాయి సో తర్వాత తర్వాత అన్వాంటెడ్ ప్రోప్స
ఆ సింగిల్ స్టార్ని డిఎన్ఏ మనకి ఆ డిజైర్ డిఎన్ఏ అనేది అక్కడ ఉందని చెప్పి మనము ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం సదరన్ బ్లాటింగ్ని మనకు కావాల్సిన డిఎన్ఏని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సదరన్ బ్లాటింగ్ ఏమున్నాయి చూద్దాం అనువర్తనాలు అంటాం సో ఇవి డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ ఫలితాలను నిర్ధారించడానికి ఉపయోగిస్తారు క్లోనింగ్ ఫలితాలు అంటే క్లోనింగ్ ఫలితం ఏం క్లోన్ అయిందా లేదా ఆ డిఎన్ఏ అనేది మనం తెలుసుకోవడం కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అది మల్టిపుల్ క్లోన్ అంటే జెల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ద్వారా రన్ చేసి ఉంటాం తర్వాత మనకు కావాల్సిన జెన్ని అది ఏదో తెలిసి ఉంటుంది టార్గెట్ జిన్ క్లోన్ చేసే సమయంలో దానికి కావాల్సిన ప్రోప్స్ ఉంటాయి సో మనము ఆ ప్రోప్స్తో బైండ్ అయింది అంటే ఆ జీన్ క్లోన్ అయినట్టు లేదంటే లేనట్టు అనమాట సో ఆ విధంగా డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ ఫలితాలని తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా తర్వాత ఫోరెన్సిక్ పద్ధతిలో సూక్ష్మ పరిమాణంలో ఉన్న డిఎన్ఏని కూడా గుర్తించడానికి ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత జెన్ని సంబంధిత వ్యాధులను మరియు వ్యాధికారక జీవులను గుర్తించడంలో ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది జన్ని సంబంధిత వ్యాధులను మరియు వ్యాధికారక జీవులను గుర్తించడంలో ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నాను సో జన్ని సంబంధిత వ్యాధులను ఎలా గుర్తిస్తాం మనకు తెలుసు నార్మల్ డిఎన్ఏ ఏంటో జన్ని సంబంధిత అంటే ఆ వ్యాధికి కావాల్సిన ఇప్పుడు చాలా వ్యాధులకి మనం ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అనేది చేయడం జరిగింది కనుక సులువుగా ఆ వ్యాధి యొక్క ప్రోబ్ని రెడీ చేస్తాం ఆ వ్యాధిగ్రస్తం నుంచి శాంపుల్ తీసుకుంటాం దాంతో మ్యాచ్ అయ్యి ఇక్కడ ఎబ్డైజేషన్ అయింది అంటే ఆ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఆ జీవు ఉన్న అంటే ఆ అతనికి ఆ వ్యాధి ఉన్నట్టు అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వ్యాధికారక జీవుల డిఎన్ఏని కూడా సులువుగా గుర్తించవచ్చు అనమాట సో తర్వాత వేరువేరు జాత జీవుల డిఎన్ఏ మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు సో డిఫరెంట్ అంటే వేరువేరు స్పీసీస్ యొక్క డిఎన్ఏ మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉందో కూడా ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్ని ఉపయోగించి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొక లిమిటేషన్ ఉంది డిఎన్ఏ ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్ ఒక లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక పద్ధతిని ఉపయోగించి ఏం చేస్తాం జీనోంలోని ఒక నిర్దిష్టమైన స్పెసిఫిక్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ మాత్రమే గుర్తించేస్తున్నాం గుర్తిస్తున్నాం కానీ ఆ జీన్ అనేది ఇక్కడ క్రియాత్మకంగా అంటే అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందా లేదా అది ఎక్స్ప్రెస్ కావడం లేదా అనేది మాత్రం ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్ అనేది గుర్తించలేదు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద లిమిటేషన్ విత్ సదరన్ బ్లాటింగ్ సో దీనికోసం తర్వాత ఫర్దర్ టెక్నిక్స్ అనేటువంటి డెవలప్ చేయడం జరిగింది అవేంటో రాబోయే వీడియోలో నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ బటన్ ఫర్ గెట్ లేటెస్ట్ అప్